மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம பாரதாஸ் யூனிவர்சிட்டி பிஹெச்டி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் அதுக்கான சொல்யூஷன் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த வீடியோவில் லைக் எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அண்ட் த லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் எஃப் இஸ் கிவன் பை எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஏ என் இன் டூ இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் என் தென் ஏ மைனஸ் டூ ஈக்குவல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நமக்கு எஃப் ஆஃப் இசட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பேன்ஷன் இப்படி எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தென் ஏ மைனஸ் டூ அதாவது இந்த கோஃபிஷன் ஏ என்று இருக்கில்லையா அதனுடைய வேல்யூ மைனஸ் டூ என்ன வந்து மைனஸ் டூவாக இருக்கும் பொழுது அதனுடைய வேல்யூ எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் டூ செகண்ட் ஒன் இஸ் டுவெல் தேர்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டின் அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டென் இதுக்கான சொல்யூஷன் நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு எஃப் ஆஃபிசர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க எஃப் ஆஃபிசர் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை இஸ் அட் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய லாரன்ஸ் சீரீஸ் எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு சம்மேஷன் ஏ என் இன் டூ இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் என் இப்படி கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஏ மைனஸ் டூ கேட்டிருக்காங்க இல்லையா அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஏ மைனஸ் டூ இல்லை எனக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ நம்ம ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணலாம் இப்போ ஏ மைனஸ் டூ அப்படின்னா நமக்கு இசட் மைனஸ் டூ என்னுடைய பவர் என்னவாக இருக்கும் மைனஸ் டூவாக இருக்கும் ப்ளஸ் எனக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ மைனஸ் ஒன் இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் ஜீரோ எனக்கு பதிலாக ஜீரோ சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ நாட் இன்டூ இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏ ஒன் இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் பவர் ஒன் ப்ளஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எக்ஸ்டாண்ட் ஆகிட்டே போகும் அதே போல் இங்கே லெஃப்ட் ஹண்ட் சைடும் நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இல்லையா எனக்கு எனக்கு வேல்யூ வேரி ஆகும் பொழுது நமக்கு கேட்டிருக்கக்கூடிய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா ஏ மைனஸ் டூ அதாவது இசட் மைனஸ் டூ ஹோல் பவர் மைனஸ் டூ இருக்குல்லையா இந்த டேர்முக்கான கோஃபிஷியன்ட் இதனுடைய வேல்யூ தான் கேட்குறாங்க அதாவது நம்ம கிவன் ஃபங்க்ஷனை இந்த ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் பொழுது இதனுடைய கோஃபிஷியன் என்ன அப்படின்னு நமக்கு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம கிவன் ஃபங்க்ஷன் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃபார்மேட்டில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷன் என்ன எஃப் ஆஃப் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் இப்படி நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது முதல்ல இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம பிரித்து மார்க் பண்ணணும் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் மார்க் பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமினேட்டரில் உள்ள இந்த டிகிரி வந்து டினாமினேட்டர் விட கம்மியாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது இங்கேயும் இசட் ஸ்கொயர் இருக்குது இதை நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம்னா இங்கேயும் இசட் ஸ்கொயர்னு இருக்கும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நியூமினேட்டரை நம்ம இந்த டேர்ம் அல்ல டினாமினேட்டரால் டிவைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனில் நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணணும் இப்போ கவனிங்க எப்படி டிவைட் பண்ணலாம் முதல்ல நியூமினேட்டர் நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூ இதை வந்து எந்த டேர்மில் நம்ம டிவைட் பண்ணணும் டினாமினேட்டரில் உள்ள டேர்மில் டிவைட் பண்ணணும் இதை நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணிக்கலாம் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்மில் எக்ஸ்பேன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நமக்கு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இப்போ இங்கே நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இங்கேயும் இசட் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது இங்கேயும் இசட் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே ஒன் அண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் நமக்கு இசட் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் இப்படி நமக்கு டேர்ம்ஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் இதை சப் பண்ணுறோம் நம்ம வந்து இங்கே சப் சப் பண்ணி மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா டிவைட் பண்ணும்பொழுது இங்கே வந்து மைனஸ்ன்னு ஆகும் இங்கே ப்ளஸ்ன்னு ஆகும் இங்கே மைனஸ்ன்னு ஆகும் அதாவது நம்ம சைனை சேஞ்ச் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த டூ டேர்மும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே செவன் இசட் அப்படின்னு ஆகும் இங்கே மைனஸ் டூ அப்படின்னு ஆகும் அதாவது நம்ம நியூமரேட்டல் உள்ள டேர்மை டினாமினேட்டல் உள்ள டேர்மெலாம் நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது நமக்கு கோஷன்ட் ஒன் ஒன்றும் ரிமைண்டர் வந்து செவன் இசட் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது அப்போ கிவன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அதாவது இசட் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ இசட் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்கு இல்லையா டூ டிவைடட் பை இசட் மைனஸ் டூ அதுதான் நம்ம எக்ஸ்பேன் பண்ணி இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இசட் மைனஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் இதனுடைய வேல்யூ நம்ம எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு கோஷன்ட்டு அதை நம்ம மார்க் பண்ணுவோம் ப்ளஸ் ரிமைண்டர் இருக்கு இல்லைய
for 7 is at minus 2 is equal to a into z minus 2 plus b. If we have value exist, we will substitute a b value calculate and we will substitute a value. Now, we will substitute a 2 and we substitute a 2 and we substitute a 2 minus 2 in the term we will substitute a 0. Now, we substitute a 2 put z equal to 2. Substitute 1 round, 2 7 sir, 14 minus 2 now, 14 minus 2 now, 12 which is equal to in the term now, 0 y down. Here b is equal to b in the value now, 12 now, exist. Next z is equal to 1 and substitute 1 round. z is equal to 1 and now, substitute 1 round, 7 1 is 7. 7 minus 2 now, 5 now, left hand side now, 5 now, right hand side now, 1 and substitute 1 round, minus 1 now, 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 minus a. இங்கு plus b அப்படினாகும். நமக்கு ஏக்கணவே b இன்னுடைய value என்ன கால்குலைப் பண்ணிருக்கும் 12. அது நம்ம substitute பண்ணிரும் அப்படினா, a is equal to 5 plus 12 அப்படினாகும். அதாது இங்கு a இருக்கு a நம்ம left hand side மாத்பனிரும். 5 நம் அந்தப்பங்கும் வண்டு போகும் minus 5 அப்படினாகும். b இக்கு பதில் 12 நும் substitute பண்ணும். அப்பா இது நுடைய value என்னாகும் 7 இந்த two values ஏன் எடுது நாம் இங்கே substitute பண்ணுவோம் substitute பண்ணானும் நமக்கு function வாட value எப்படி என்னாகும் 7z minus 2 divided by z minus 2 the whole square left hand side இருக்கு right hand side நாம் எப்படி மார்க்கப் பண்ணிருக்கும் a divided by z minus 2 a இன்னுடைய value இங்கே 7 7 divided by z minus 2 plus 12 divided by z minus 2 the whole square இப்படி நாம் மார்க்கப் பண்ணிருக்கும் இப்போ இந்த value எடுத்து நாம் first equationல substitute பண்ணிலாம் first equation 1 plus 7z minus 2 divided by z minus 2 the whole square. இப்போ இந்த எடத்தில் இந்த function இக்கு பதில் நாம் இந்த term substitute பண்ணலாம். இப்போ substitute பண்ணா இந்த function என்னாகும் 1 plus 7 by z minus 2 அப்படினாகும் இங்கே 12 by z minus 2 the whole square. இப்போ இதை எப்படி நாம் மார்க் பண்ணலாம் 1 இங்கு வந்து z minus 2 denominate எட்டலை இல்லை அப்போம் 1 into z minus 2 the whole power 0 இப்படி நாம் மார்க் பணிக்கலாம். z-2 whole power 0 value 1 அதனால் நாம் இப்படி மார்க்கப் பணிக்கலாம் இங்கே 7 into z-2 the whole power 1 அப்படி நாம் மார்க்கப் பணிக்கலாம் அதாது இங்கே denominatorல 1 என்றுக்கும் அது numeratorல் கொண்டு போகும்முது minus 1 அப்படினாகும் z-2 whole power minus 1 plus 12 into z-2 whole power minus 2 இப்படி நாம் மார்க்கப் பண முடியும் இதுதான் f of z given function f of z நாம் இப்படி மார்க்கப் பணியாத்து given function f of z நாம் எப்படி express பண்ணலான் z-2 whole power minus 2 plus a minus 1 z-2 whole power minus 1 plus a 0 z-2 whole power 0 plus a 1 z-2 whole power 1 plus and so on அது எப்போல் இந்த பக்கும் நமக்கு என்ன நுடிய வால்லியும் பத்து terms exist ஆகும் அப்படின் சொன்னும் இந்த two function இன்னும் compare பண்டும் அப்படின்னா a minus 2 இதன் உடிய வால்லியும் என்னாகும் இங்க z-2 whole power minus 2 வாட coefficient a minus 2 அப்படின் இருக்கு இங்கு இந்த expansionல் அதால் given function f of z இன்னுடைய expansionல் z-2 whole power minus 2 இதனுடைய coefficient என்ன இருக்கு 12 இருக்கு அப்பு a-2 இன்னுடைய value நமக்கு இங்கு என்ன exist ஆகுது 12 இன்ன exist ஆகுது இதுதான் நம்ம பிராப்பலத்து கான solution நம் optionல் கவனிச்சும் அப்படினா b option தான் இங்கு 12 நான் குடுத்திருக்காங்க balance உல்ல 3 options உங்கு இறாம்